melihat nggak tadi itu? ilustrasi nah, itu ilustrasi ya, yang ya disampaikan dari ilustrasi pak masa di helikopter ada wallpaper yang bener aja pak ya mulia ini kan ahli kami kan tadi sudah dibilang hanya ilustrasinya seperti ruangan ini ada wallpaper ya, ya saya, helikopter saya, mana ada wallpaper pak udah tegas disebutkan wallpaper saudara masih bilang fakta gimana Guys, jangan lupa tonton sampai habis agar kita gagal. Baik, silakan dari penasihat hukum. Saya kira tadi ada empat pokok inti daripada kesimpulan dari saksi tadi ya. Pertama soal apa namanya terkait dengan ada empat kesimpulan ya. Sebagaimana eh, laporan investigasi dan analisis tes, teknis yang saudara lakukan ya. Jadi berangkat dari sana, silahkan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, ya. Pak Dokter Hisar ya, kami panggil ahli ya. Izin Pak, karena keterbatasan kemampuan kami, kami mau lebih terang bahwa apakah saudara ahli pernah secara khusus belajar tentang helikopter? produksi Agusta Westland atau produksi Leonardo yang tadi saudara sebut ada tipenya AW101100, AW10300, AW dan tipe-tipe yang lain. Ya, secara khusus ini karena dalam penyidikan ini memang kita belajar, Pak. Tapi dari segi dasar teori dan dasar keilmuan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh industri manufacturing pesawat? Ya, itu jadi, jadi itu jadi semua proses itu sama, itu ya hanya mungkin spesifik ya itu kira-kira. Ya khususnya baru ketika ada surat permintaan sebagai ahli dari KPK ya. ini ya. Terus kemudian apakah saudara ahli pernah melakukan kunjungan ke pabrik Agusta Westland atau Leonardo yang ada di Yopil, Inggris? Saya ke Yeovil tidak pernah, tapi saya pernah ke British Aerospace di Inggris di Bristol waktu saya sekolah itu ya. Ya. Dan mereka ya, juga. Itu aja pertanyaan singkat aja. Ke, ke Yeovil nggak pernah kan ya? Di Yeovil saya tidak pernah. Oke, okay. nggak pernah ke Yeovil. Terus dari uh, pengalaman yang ada di dalam BAP saudara saksi ini, saksi kalau hubungan dengan helikopter itu ahli adalah, ya, bukan saksi ya. Mungkin yang mulia, ahli. Ya. Kami ulang yang mulia. Maaf. Ya. Ahli adalah sebagai konsultan aviation, CSI Aviation tentang kajian pesawat helikopter Bell 206, Bell 429 tahun 2013 dan 2015. Mohon terangkan Bell ini pabrikan apa ya? Bell ini kan merek ya, Bell 206, Bell 429 ini merek helikopter ya. Itu pabrikannya dan di mana ya? Ya Bell itu di Amerika. Di Amerika ya. Ya kemudian dan Bell kita di PTDI memproduksi Bell Pak 412 okay. mana saya pernah terlibat di sana. Pernah terlibat. Jadi, kemudian kita juga ada di PTDI itu ada Super Puma AS saya lupa Ingat lagi. Uh, kemudian ada uh, apa? Jadi uh, itu juga pernah terlibat. Pak. Jadi dengan helikopter cukup. Ya, tadi tapi serinya Bell dan Super Puma ya, hmm. yang pabrikannya di Amerika. Pertanyaan kami, apakah PTDI atau saudara ahli pernah terlibat dalam juga sebagai konsultan eh, AW101? Maksud saya kalau konsultan tidak pernah pasti. Tidak pernah. Tapi artinya, artinya pengetahuan itu kita bisa peroleh karena prinsipnya sih sebenarnya sama ya 
Jadi kita bisa uh, bicara tentang proses enggak, enggak, rancang itu, bangun. Kalau itu pasti lah. Kalau itu pasti kita ada. bisa mengerti proses dari manufaktur, ya. Dan ini sebenarnya karena ini semua diatur di penerbangan itu, itu diatur oleh regulasi, Pak. baik itu sipil atau militer. Nah, semua regulator di seluruh dunia itu uh, bergabung kalau sipil itu di IQO, di militer mereka akan sangat standarnya mirip. Standarnya mirip. Jadi, apa yang dilakukan oleh Agusta dengan apa yang dilakukan Bell, apa yang dilakukan oleh PTDI, saya katakan itu akan mirip mirip. Jadi semua proses prosedur prosedur akan sama. Walaupun dari segi spesifik karena ini berkaitan dengan produk yang sangat spesifik beda, tapi semua proses, semua standar itu sama. Jadi ketika kita mengerti ini, maka sebenarnya kita bisa mengkaji pesawat apapun, Pak. Oleh pabrikan apapun. Ya, tanpa jadi... pernah nih. Karena kalau saya anak SD, kan saya harus tidak harus mengalami semua pengalaman, baru saya bisa uh, menguasai semua. Karena saya bisa belajar dari buku, saya bisa belajar dari uh, apalagi sekarang dengan internet. Jadi ini satu hal yang kalau di apa saya pikir kita bisa belajar, tetapi kita punya pengetahuan dasar pengalaman yang cukup memberikan kajian yang jadi saya pikir itu ya jadi. tapi uh, alis uh, berpendapat uh, bersepakat nggak pertama kita harus taat kepada ketentuan atau regulasi hmm. yang kedua kita juga harus tahu taat kepada bahwa sebuah produk atau sebuah uh, apa ya item itu ada spesialis dan ada subspesialisnya lagi gitu loh Bapak tadi eh, ahli tadi mengatakan ahli di Bell tahu mengalukan kajian di Bell tentu secara umum sama dengan helikopter yang lain tapi secara khusus pasti ada bedanya dengan merek yang lain ya Jok. setuju saya okay. begini Pak okay. tapi begini kursi bisa berbeda-beda Pak kursinya kalau kita lihat ini kursi beda dengan itu Pak ya. tapi ya. fungsi persyaratan itu sama Pak Ya, cukup sampai di situ. Apapun Nggak usah diperdebatkan itu. Tapi kan saya, kan pertama setuju tadi kan enggak perlu kita perdebatkan itu. Izinkan saya ber- menjawab dengan Oke, silakan saya. jelaskan seterang-terangnya. Ya. Jadi, kalau kalau kursi enggak apa-apa. Kan ada spesifikasi dan ada syarat. Itu ya. Itu yang dipenuhi dalam kelaik udaraan. Bentuknya bagaimana, fiturnya bagaimana enggak ada masalah. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat fungsional, syarat-syarat keselamatan yang disyaratkan oleh otoritas kelaik udaraan. Jadi kalau Bell punya uh, cara tertentu, misalnya dia mendesain pintu yang sedikit berbeda dengan dilakukan oleh AW101, maka dia tetap harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Nah, dengan standar persyaratan itulah kita menilai. Terima kasih. Cukup? Ya, lanjutan uh, pertanyaan kami selanjutnya. Sepanjang sepengetahuan ahli, khusus untuk uh, picture atau uh, airplane dari uh, pesawat AW101 itu ada berapa? Ada berapa picture secara besarnya? Modelnya ada, ada, ada berapa? Ya, sepengetahuan saya ini hanya tadi seri 100, seri 300, seri 500, seri 600 dengan berbagai varian. Tadi kita lihat ada 541, 543, ya. 5, itu Iya, itu model uh, model. Uh, terus kami nanya modul strukturnya. Struktur besarnya itu terdiri dari berapa berapa modul atau strukturnya tuh? Saudara Ali tahu? Karena berdasarkan keterangan saksi yang melakukan inspeksi spesimen waktu itu katanya di di sana itu dilakukan e, pengangkutan dengan berapa koli artinya terdiri dari bagian-bagian yang dipisahkan yang bisa dipisahkan untuk khususnya AW101 e, 646 yang datang ke Indonesia ini. Pertanyaan kami, Saudara Ali mengetahui itu? Ya, saya tahu. Hmm. Secara umum, Pak, pesawat itu kalau lihat struktur itu ada namanya yang tadi saya katakan frame hmm. frame itu yang memberi bentuk dari pesawatnya bodinya 
itu yang pertikaan kemudian ada struktur yang berat itu namanya ada bulkhead tapi untuk uh, bulkhead ini tujuannya adalah kalau dia pressurize salah satu atau untuk tujuan untuk me menyekat satu kompartemen kepada kompartemen lain itu satu yang ke yang kedua it, yang ketiga itu ada namanya uh, lonjeron lonjeron itu yang uh, apa yang melintang dari ujung ke ujung itu ya itu kemudian setelah itu ada struktur yang membentuk rangka rangka dari lantai biasanya ini akan terjadi dari frame disambung dengan itu ya satu hal kemudian baru kemudian ada kulit ada floor dan sebagainya ini adalah yang umum ya lah. dan semua pesawat yang kalau ini metal structure itu menggunakan prinsip yang sama itu yang umum ya ya umum pertanyaan khusus AW101 saudara Ali sama Pak Oke. kami tunjukkan kepada Ali hmm. bahwa dari eh, katalog yang kita miliki dari perusahaan hmm. itu cuma ada lima eh, bagian yaitu bagian depan bagian eh, pusat atau sentral terus bagian belakang dan bagian ekor dan bagian uh, baling-baling hanya lima item ya, yang itu, itu ini, semuanya Pak. bisa knockdown bisa dibongkar pasang hmm. secara strukturnya yang dimiliki oleh AW101 tipe 646 itu kalau kita bicara itu namanya section Pak. Hmm. bagaimana kita membangun uh, pesawat Yalah? kita bangun bagian ada seksinya lima, tapi semua seksi ini terdiri dari frame, ada lonjeron, ada struktur yang me, apa, ra, apa yang menyangga uh, uh, floor, itu ya. Kemudian ada floor dan skin, sama pak, sama pak. Tapi ketika kita melakukan produksi, maka ini dibagi-bagi, ada bagian depan namanya tuh section. Section 1, Section 2, Section 3. Nah setelah itu kemudian dirakit, dirakit. Nah dalam praktek yang sesungguhnya, kalau ini saya bangun dari awal, maka seksi 1 mungkin bagian ini nggak ada bedanya antara varian 100, 200, 300. Saya bisa bangun. Tapi bagian yang tadi pintu apa pintu sliding maka ini saya mungkin masukkan itu sebagai section 2 sehingga saya bisa memproduksi section 2 ini oke okay, kalau ini pesanan TNI yang butuh sliding door saya kasih itu dipasang Pak benar Pak tetapi ketika pesawatnya sudah jadi sudah jadi ini enggak gampang Pak Gak bisa, saya gak bisa copot section 2 ini suruh saya ganti Karena begitu saya mengganti section 2 Itu ya kulitnya dicopot dulu Kabel-kabelnya dicopot Dan uh, apa uh, hidroliknya dicopot Terus baru saya pasang baru Nah kemudian saya mengkabel Dan kabel ini gak bisa disambung pak Gak mungkin kan Kecuali memang dari awal Saya sudah membuat sehingga namanya ada yang sistem plug in jadi semua bangun di section 2 sehingga begitu di max ke section 1 langsung ini kabel yang satu itu itu kira-kira itu ya. kan teknik ya. Pak ya. bisa kan ya. kan kabel bisa nyambung semua bisa juga yang sistem yang kedua tadi nggak perlu nyambung kan kenapa tadi kan Bapak sampaikan kalau kan kalau kabel harus nyambung dari depan sampai hmm. belakang jadi kalau ada pembongkaran itu kan susah dengan kabel ya. tapi ada juga sistem pengkabelan yang, yang tidak mesti nyambung dari depan ke belakang itu kan bisanya di bagian tertentu saja dan bisa ada konektornya gitu hmm. ya kan iya nah. tapi ini tidak tidak dilakukan di enggak secara itu. teknis seperti ya. itu kan bisa ya. saja kan bisa saja ada di semuanya di konektornya aja sehingga konektor saja yang bisa dicopot ya. ada seperti saklar kan setuju Pak setuju kan oke okay. kemudian saudara ahli tahu bahwa struktur yang dibangun di AW adalah struktur yang terdiri dari lima bagian yang tadi yang bisa dilakukan bongkar pasang seperti yang kami gambarkan seperti ini seperti yang digambarkan oleh pabrikan ya. Ali mengerti ya ini seperti gambar ini artinya dari struktur yang ini ketika ada modifikasi ketika ada penggantian ya tadi Ali mengatakan bisa 10 bulan 11 bulan dan bahkan sampai 12 bulan 
kami mendapatkan informasi dari AW-nya sendiri tidak demikian, bisa saja itu lebih cepat. Karena AW memiliki struktur yang bisa dibongkar pasang seperti Lego, Pak. Gitu. Gitu. Oke, lanjutan pertanyaan kami selanjutnya adalah dalam proses pembang, apa, pengadaan pesawat militer karena tadi Bapak dari awal juga mengatakan bahwa pesawat ini kan untuk pesawat militer apakah saudara ahli ya skor sebentar PP nya mau ke toilet sebentar ya. jika nggak ada PP nya nggak sah Pak skor cabut silahkan lanjut lagi terima kasih yang mulia izin Ali uh, untuk uh, helikopter militer apakah ahli pernah memiliki pengalaman ya dan pengetahuan tentang mulai dari proses perakitannya terus kemudian tes-tes uh, dan kemudian baru sampai diterima oleh usernya dalam ini TNI AU Terus Ali pernah mengikuti atau mengetahui? Ya, saya memang mengajar namanya dan itu berlaku untuk sipil dan militer. Jadi kita mulai tadi seperti saya jelaskan secara garis besar, itu ada proses gitu ya. Dan di situ memang kita melakukan uh, banyak dari segi desain itu akan diperiksa. Dan kemudian ketika dibangun itu uh, juga diperiksa oleh itu. Kemudian ada masuk ke conformity tadi saya katakan ada flight test. Kemudian dapat uh, sertifikat itu dan jadi sertifikat operasi itu ya. Jadi yang sering disebut sebagai airworthiness certificate. Jadi itu satu hal yang secara umum dan kita dan saya pernah. Uh, 
melakukan satu proses itu dengan Indonesian Military Avia Airworthiness Authority lima di kementerian jadi kita diperiksa karena waktu itu kita sedang membuat tidak helikopter tetapi ini adalah kita membuat uh, UAV Pak untuk militer jadi kita bekerja sama dan diperiksa oleh uh, uh, ya, apa uh, sertifikasi uh, se, apa otoritas kelaik udaraan uh, militer di Kementerian uh, Perhubungan dan proses ini karena ini mengacu yang sama jadi mirip saja dengan apa yang dilakukan oleh misalnya di UK dan sebagainya pak jadi sebenarnya saya pernah melakukan itu tidak helikopter tapi produk aeronautika Nah, ketika kita bicara produk aeronautika, itu ada yang pesawat adalah pesawat utuh, baik helikopter maupun uh, pesawat uh, apa, pesawat uh, fixed wing. Kemudian produk yang lain lagi yang ini adalah engine, kemudian propeller. Jadi ini ini yang yang namanya class one produk. Jadi produk yang membutuhkan type certification. Nah, kemudian produk-produk ini pasti punya banyak komponen-komponen. Itu yang kita sebut sebagai mungkin kelas 2 dan sebagainya. Tapi proses dari kita produk aeronautika ini, ya ini mirip-mirip. Jadi semua, karena ini akhirnya jadi standar. Kenapa dibuat standar? Supaya kita mudah. Karena produk uh, aeronautika ini, ini sifatnya internasional. Enak, internasional. Artinya saya uh, mungkin diproduk di Amerika, tapi Amerika juga menggunakan produk-produk lain karena komponennya mungkin engine-nya misalnya dari Rolls-Royce di Inggris. Kemudian uh, hidroliknya mungkin dari uh, apa dari dari apa dari uh, Thales misalnya. Jadi ini memang dibuat sedemikian supaya akhirnya ada keseragaman dari segi uh, apa aturan-aturan uh, walaupun tetap saja mungkin ada minor-minor perbedaan minor tapi secara keseluruhan sama Pak Nah itu dengan dasar itu akhirnya kita bisa melakukan kajian berdasarkan standar dan regulasi yang sudah berlaku secara umum di dunia internasional Iya, standar ada yang berlaku dan dilakukan kajian. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli ketika suatu ya, produk aeronautika dalam hal ini helikopter, kalau khusus dalam perkara ini AW101, dalam proses pembuatannya atau pemesanannya sudah dilakukan namanya pengecekan oleh teknik representatif atau tech rep oleh user dilakukan pengecekan. Terus kemudian sebelum uh, sebelum pengiriman ada namanya pre-shipment pre inspection terus kemudian ketika sudah datang dilakukan juga pemeriksaan ada final acceptance dan kemudian tentu semuanya itu dilakukan dia tahu mulai dari struk melihat strukturnya melihat rangkanya melihat mesinnya melihat spesifikasinya dan kemudian yang mulia izin <tuh> sebelum dilanjutkan kami mohon klarifikasi karena kemarin TechRap tidak melihat tidak melihat uh, airframe, dia hanya cuma melihat kelistrikan saja karena helikopter sudah jadi. Ya. Mohon mohon untuk tidak di di misleadkan kepada ahli. Tadi Terima seperti kasih. itu apa yang diterangkan ahli. Tadi mak, maksud saya mau tak ingatkan tuh Pak sudah diinterupsi. Iya yang mulia. Ya. Karena kan kita mau terang nih kan per, dari peta, kami bertanya hmm. bahwa Teknik datang melihat apa yang kejadian di sana. Tentu ada pertanggungjawabannya mengenai uh, apa yang diterangkan oleh terkap itu fakta yang lain. Pertanyaan kami seperti itu. Kami ber 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 bertanya kepada ahli terhadap proses yang dilakukan itu sudah dilakukan, sudah ada hasilnya, baik itu dalam bentuk laporan dan ada yang terakhir tadi saya juga ahli menyebutkan berkali-kali tentang adanya sertifikat of conformity. Hmm yang dikeluarkan oleh pabrikan yang disitu menyebutkan pabriknya adalah Leonardo terus kemudian pemesannya adalah disebut adalah di Ratama Jaya Mandiri terus kemudian penerimanya adalah Indonesian Air Force atau TNI AU terus kemudian disitu di secara officially ditangga-tanggani pertanyaan kami 
dengan hal demikian kan standar nih kan kita bicaranya standar terhadap hal yang demikian terhadap produk yang telah mendapatkan certificate of conformity yang telah disebutkan tadi ini bagaimana pendapat Ali? Ya oh, saya ya. saya tidak menyangkal bahwa mereka melakukan pemeriksaan tetapi intinya adalah bahwa melakukan pemeriksaan pada barang yang tidak memenuhi syarat sebagai helikopter mi, angkut militer feature-feature utama itu tidak di, diperiksa jadi yang diperiksa itu hanya uh, apakah ini dilakukan ya saya pikir ya ketika mereka lakukan itu rangkanya sudah terbentuk Pak. tidak ada perubahan apapun dari segi rangka itu pesawatnya sudah utuh Mungkin dibuka kalau saya lihat ya dibuka itu uh, namanya uh, apa ya mungkin uh, dinding dan dinding itu memang copot tebal pak. Kenapa copot tebal? Karena supaya kita bisa melak- mengu- melakukan uh, pemeriksaan dalam rangka inspeksi dan yang kedua dalam rangka melakukan penggantian. Kalau misalnya tiba-tiba ada kabel putus, memang itu kita lakukan pak. Tapi tidak ada perubahan dari segi rangka. Jadi ini sama dengan seperti saya melakukan di bangunan ini, ini wallpapernya saya ganti, Pak. Itu ya. Yang lainnya, ya itu saya copot dan itulah yang dilakukan. Kemudian memeriksa, oke, okay, apakah misalnya Saya ingat, kompon- ingatkan tadi, itu saksi bicara fakta, ahli bicara fakta loh. Apakah ahli melihat itu yang mereka lakukan? Loh, uh, itu, ini yang, ahli, 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 itu yang bukan, saya bukan yang ahli tadi tidak mengatakan dia saya... hanya mengilustrasikan ah. saudara harus bedakan dong antara ah. mengal fakta dengan buat ilustrasi kan beda izin yang mulia ahli mengatakan mereka hanya melakukan bahkan mengilustrasikan penggantian wallpaper melihat nggak itu tadi ilustrasi itu ilustrasi ya, yang, yang disampaikan dari ilustrasi pak masa di helikopter ada wallpaper <laughs> yang bener aja pak ya mulia ini kan ahli kami kan tadi kami. sudah dibilang hanya ilustrasinya seperti ruangan ini ada wallpaper ya, ya helikopter saya, mana saya, ada wallpaper pak udah tegas disebutkan wallpaper saudara masih bilang fakta gimana terima kasih Wan mulia jadi saya mungkin ganti bukan wallpaper pak ini ada lining pak lining ya nah di lining itu bisa lining itu adalah yang dipasang terakhir nah itu dicopot pak supaya saya bisa periksa dalamnya, ya, kalau saya nggak bisa periksa ya gimana saya bisa lihat apa yang di dalam? Ya gini aja deh supaya nggak, yang namanya ahli itu kan menerangkan sesuai dengan pendapat dia kalian dia. Nanti kalau saudara meragukan keterangan ahli silahkan dihadirkan pembanding ahli yang itu saja. Saudara kan juga bukan ahli kan? Lah iya. Cukup saudara nanti hadirkan ahli biar saudara ini ahli saya ngomong begini begitu sama jadi sebanding. yang bukan ahli menanggapi yang ahlinya nanti dari ruwet nanti itu loh uh, ingin untuk uh, tentang baru yang mulia tadi kan ini kan kesimpulannya ini tidak baru kan ya kan ahli mengatakan ini kesimpulannya tidak baru ya izin kalau saya salah kalau salah saya nggak tak lanjutkan pertanyaannya kesimpulannya ahli begitu ya ya tidak baru okay. yang menentukan baru atau tidak barunya itu ada apakah hasil pemeriksaan atau si pabrikan Baru tidak baru, saya tadi sudah jelaskan, diproduksi tahun 2012. Sudah dioperasikan selama... Tadi uh, sebenarnya sudah panjang lebar. Itu kan sudah panjang lebar. Jadi dengan dasar itu ada saya... Ada tiga katakan, kriteria kalau ya, tidak salah. Ada kriteria, tadi. Pak. Ya itu, ya, izin yang mulia. Kalau bagaimana pendapat Ali, ada keterangan dari pabrikan yang menyatakan adalah baru. Karena kami mendapat surat dan surat ada keterangan yang disampaikan oleh pabrikan kepada TNI AU yang menyatakan pada intinya adalah brand new helikopter. Kalau pendek pengetahuan kami adalah helikopter baru. Bagaimana pendapat Ali ada keterangan dari pabrikan yang mengatakan itu? Langsung. Saya terus terang dengan fakta-fakta yang ada saya tidak percaya. Pak. Karena jelas ya bahwa ini diproduksi 2012 Pak. dan sudah dipakai berkali-kali oleh berbagai uh, kemudian ya dan diubah berbagai konfigurasi jadi kalau saya punya ini analogi Pak ya 
saya punya mobil baru keluar dari pabrik gitu ya baru beli pak terus saya jual kembali pak baru saya belum pernah saya pakai ini bukan baru pak ini adalah mobil bekas itu ya. Ya. jadi ini pengertian dari yang umum logika yang kita pakai bahwa kita bisa berkelip wah misalnya ini kijang toyotanya bilang ini baru baru aja keluar ya memang baru keluar pak tapi tetap tidak baru pak. ya tapi lanjutkan bagi penyedia dari sisi penyedianya nih dari sisi klien kami bahwa dalam melakukan pengadaan ini tentu adalah dasarnya adalah kontrak dalam kontrak ya tadi Ali menyebutkan dalam kontrak menyebutkan secara khusus contohnya adalah kemampuan muat itu barang lebih dari 3000 kg luas kabin 6,5 kali 2,4 meter tinggi kabin lebih dari 1,8 meter penumpang kurang dan sama dengan 38 seat terus kemudian untuk medical evacuation support for stretcher and seat jadi mendukung pengangkut alat tandu dan kursi-kursi pertanyaan kami menjadi yang menjadi pedoman bagi kami sebagai penyedia ini apakah yang luas seperti yang saudara Ali sebutkan tadi atau hanya yang dalam kontrak ini yang kami sediakan bahwa helikopter yang kami sediakan sesuai dengan kontrak adalah mengikuti apa yang dalam kontrak ini terima kasih mungkin di bisa di slide nomor 16 pak eh hey. 36 kalau boleh ya Ya ada banyak di dalam kontrak-kontrak itu yang sudah dipenuhi Tapi saya melihat fungsi inti sebagai helikopter angkut militer oleh TNI ya. Ada dalam kontrak terus terang ada banyak kerancuan ya, nah? Tapi ini masalah lain ya saya nggak tahu itu ya. ya contoh artinya, tadi sudah saya ingatkan jangan mengomentari yang bukan kompetensi oh, saudara ya, kalau sudah ya. menyangkut kontrak kan tapi ini pak jadi saya seperti saya terangkan lagi mungkin ada klik lagi satu pak ya. ada ada next ah ini dia support stretchers dan seats ini ada pak dalam kontrak yang ini tidak dipenuhi itulah saya bilang ini tidak dipenuhi ya kalau dari ukurannya tadi stretcher itu Ali mengatakan lebarnya cuma 65 cm sedangkan pintu yang ada adalah 90 cm hmm. sedangkan pintu samping 100 cm artinya tandunya bisa support untuk masuk gak? ya kalau ngeyel mungkin bisa pak pintu apapun saya boleh pak tapi ini adalah operasi militer yang itu adalah evakuasi medis pak coba bayangkan kalau kita lakukan itu dan kita harus repot-repot melakukan saya pikir itu tidak memenuhi syarat kitnya standar dalam kalau kita melakukan evakuasi medis ada standar dan standar itu yang kita ikuti jadi fungsi namanya support stretchers saya berarti menyediakan stretchernya tapi saya menyediakan semua fitur fasilitasi di dalam yang bisa mendukung saya untuk melakukan operasi uh, operasi medikasi uh, medevac itu dan lakukan SAR nah, SAR Ah, hiding korban, ya nak? Dan kalau ada pakai door, hiding door itu adalah feature. Itu semua yang ada dan kita lihat AW 101 yang difungsikan untuk uh, dengan kemampuan dan pack itu menyediakan itu itu tidak ada dalam AW 101 64 SN 502486 
Iya, selanjutnya dilanjutkan teman kalian.